ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്മൈൽ വിത്ത് ഷാങ്റിൻ എല്ലാവർക്കും റമദാൻ മുബാറക്ക് അപ്പം ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ നോമ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ നോമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇടിവെട്ട് മുട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മലബാർ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോ ഏ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കണും ഇനേബിൾ ചെയ്യണം ഇന്ന് കുട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നോമ്പിനുള്ള ഇന്നത്തെ നോമ്പിറക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മലബാറിലൊക്കെ പോള ഉണ്ടാക്കും പോള ഇന്ന് ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടാണ് പോള ഉണ്ടാക്കാറ് നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യണത് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇതുവരെ നേന്ത്രപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കിൽ അറിയിക്കുക കാരണം നോമ്പായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോ നോമ്പ് വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പഴം നിറച്ചത് ഉന്നക്കായ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഴവും സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊരു പായസം പോലെ പായസമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അതില്ലാത്തോണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടൊരു പോള ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് കാരണം അതിലുള്ളത് പാല് മുട്ട അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽത്തിന് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് പോള ആണ് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതോടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കാര്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് പോലൊക്കെ രണ്ട് വലിയ ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക നന്നായിട്ട് ക്യാരറ്റിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബ് ആക്കിയിട്ട് മുറിക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ഒരു വെള്ളത്തില് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് നമ്മൾ വേവിച്ച ക്യാരറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇടുക ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ വെച്ചാൽ മൂന്ന് മുട്ട വേണം അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് മുട്ട നമുക്ക് ഇതിൽ പാൽപ്പൊടി വേണം പാൽപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് പാൽപ്പൊടി ഇടാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ഇട്ടു ഇനി ഷുഗർ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങളെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര മധുരപ്രിയരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരേൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടു ഒരു ഇത്തിരി പാല് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഇത്തിരി പാല് അത് ഓപ്ഷണലാണ് മുട്ടയുടെ ആ മണമൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പാല് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൈദ മൈദ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണം നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ ഒരു ഇത്തിരി ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മൈദ ചേർക്കാം മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വെനില എസൻസ് ചേർക്കണം ഒരു കാല് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വെനില എസൻസ് ചേർത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിടും അതിൽ ഏലക്ക പൊടി ഇടാൻ ഞാൻ മറന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി തൂവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ശരിക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഉരുളിയോ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ നെയ്യിടാം ഒരു നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യിടാം ഈ നെയ് ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ വറക്കണം നെയ്യ് ചൂടായി ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെയ്യിലേക്ക് ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ നട്ട്സ് ഒക്കെ
നേരത്തെ വെച്ച ഈ പ്ലേറ്റ് ചട്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടൊഴുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലിങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സോളം വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ വരെ എടുക്കും നിങ്ങളുടെ ചട്ടി വീതി കുറഞ്ഞ ചട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള ക്യാരറ്റ് പോലെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കുക അപ്പം അത് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് കറക്റ്റ് വേവ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തി നോക്കിയാൽ കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് കാരണം ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് നമുക്കത് എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മളിതുപോലെ മറിച്ച് വെക്കണം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആണ് ഇതിന് ഒരു പുഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ ആണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പുഡിങ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ സ്പൂൺ കൊണ്ടും കഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് നമ്മുടെ അടിപൊളി കായ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ചിക്കൻ മഗ്ലൂബ മഗ്ലൂബ പേരൊക്കെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല അറേബ്യൻ ഡിഷ് ആണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇത് കറക്റ്റ് വേ ആണോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളൊരു ന്യൂസിലാൻഡ് വേയില് ചിക്കൻ മക്ലൂബ മക്ലൂബ ഉണ്ടാക്കാണ് ഇത് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാല് എണ്ണ ഇടുക അതില് ഗ്രാമ്പു പട്ട അതൊക്കെ ഇട്ട് വഴറ്റുക പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ മുളക് പേസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റുക ഇതൊക്കെ വഴണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറബിക് മസാല ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമായിരിക്കും അറബിക് മസാലയും മുളക് പൊടി മാത്രം അത് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു വലിയ പീസായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഈ ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ചിക്കന്റെ ഈ പിങ്ക് കളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ മാറി ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നവരെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ചിലത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ബ്രിഞ്ചോള് ബ്രിഞ്ചോളൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ റൈസ് ഡിഷിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊന്നും ഇടാറില്ല അപ്പൊ ബ്രിഞ്ചോള് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഗ് പ്ലാന്റ് എന്നാ പറയട്ടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഇതിന് ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊരിക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ എടുക്കുക ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ഹാഫ് ലെമണിന്റെ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഈ നല്ലൊരു പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഓക്കെ വേവിച്ച ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലയും അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മിയർ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ സ്മിയർ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം നമ്മൾ ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചില്ലേ ആ പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കണം നല്ല മൊരിഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ അരിയണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഉള്ളി അതേപോലെ തന്നെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം റൗണ്ടിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ടല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മൊരിഞ്ഞു അടുത്ത സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ശരിയാവും നമ്മൾ ഇത് പൊരിച്ചു കേട്ടോ നമ്മളത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ ഫ്രൈ ആയി ഇത് കണ്ടോ ക്യാരറ്റാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ആ സെയിം പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസിന് ഒന്നര വെച്ച് വെള്ളം വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക്